Örneğimizde eşitliklerden oluşan bir sistemimiz var ve bizden bu sistemi grafik üzerine gösterip çözmemiz isteniyor. Mavi ile yazılmış olan birinci eşitliğimiz y eşittir 7 bölü 5x eksi 5. Yeşille yazılmış olansa y eşittir 3 bölü 5x eksi 1. Bu da ikinci eşitliğimiz. Şimdi bu iki eşitliği grafik üzerinde yazıldıkları renklerle çizerek gösterelim. Birinci eşitlikte y eksenini kesen nokta eksi 5. Bunu görebiliyoruz. Yani x 0 değerini aldığında y eksi 5'e eşit olacak. Grafikte göstermek için ise az önce söylediğim gibi x'in 0 değeri için y'yi eksi 5 olarak almamız gerekiyor. Ve grafiğimizi bu şekilde hareket ettirerek bu noktaya ulaşabiliyoruz. Eğimi ise 7 bölü 5. Kısaca şöyle düşünebilirsiniz. Grafik sağa doğru her 5 birim hareket ettiğinde yukarı doğru da 7 birim hareket etmeli. Şimdi o zaman sağa doğru 5 birim sayalım. 1, 2, 3, 4, 5. Şimdi de yukarı doğru çıkalım. 1, 2, 3, 4, 5, 6 ve 7. Ve grafiğimiz bu noktaya geliyor. Aynı grafiği x'e başka değerler vererek de çizebilirdik. x 0 olduğunda y eksi 5 oluyordu öyle değil mi? O halde x 5 olduğunda 5 çarpı 7 bölü 5 7 eder. Eksi 5 ise bizi 2 sonucuna ulaştırdı. x 5 olduğunda y 2 oluyormuş. Ve böylece ilk grafiğimizi başarılı bir şekilde çizmiş olduk. Şimdi ikinci grafiğe bakalım. İkinci grafiğe geçtiğimizde yine aynı şekilde düşünelim. x 0 olduğunda y eksi 1 olmalı. y eksenini kesen bu nokta için grafiğimizi hareket ettirelim. Eğime bakacak olursak 3 bölü 5'i görüyoruz. Yine diğer eşitlik için yaptığımız gibi grafiğin sağa doğru her 5 birimlik hareketi için yukarıya doğru da 3 birim hareket edeceğiz. Sağa doğru 5 birim ve yukarı doğru 3 birim. Ve bu noktaya ulaşıyoruz. Ve gördüğünüz gibi iki grafiğimiz bu noktada kesişiyor. Bu noktada x 5'e, y ise 2 eşit. Cevap kısmına x için 5, y için ise 2 yazalım. Aynı zamanda bu iki değerin iki eşitliği de sağladığını görebilirsiniz. Cevabımızı kontrol edelim. Evet, sonucumuz doğru.